Siema wszystkim. Jak mówiłem, tak zrobiłem. Skończyłem stream, poszedłem się szwendać, zjadłem ostro, trochę tłuszczy wjechało, spać nie mogłem, więc godzina drzemki i lecę jako ekspert do Katowic. A i jem, panowie i panie, 2021. Jadę kibicować Wiśle, jedyna nasza polska nadzieja. Drużyna, grająca na bootcampie od dwóch, trzech tygodni. Życzę powodzenia, będę trzymał kciuki. Jaki ze mnie ekspert? To będziecie mogli powiedzieć po tym turnieju. W sumie po kilku meczach, na długo nie zostanę, bo muszę wracać do domu. Obowiązki, ojciec, streamer, youtuber, muszę działać. Właśnie będzie czekał na mnie gość przed bramą i będzie siedział obok mnie. Pilot Izak Skowyrski. Wczoraj 28 fragów. Niesamowita mutant forma. Na Bena Mirażu, zagrywki ze smokiem. To jego specjalność. Pago Saju Pewor, bardzo dobry mecz. A je mo, ale moje, dwa ostatnie kole majstersztyki też doprowadziły do zwycięstwa. Skromnie się nie chwaląc. Więc moje oczy panowie się i panie będą na streamie wyglądać. Jakbym był po dobrej imprezie. Albo po dobrym maratonie nocnym. Kilkudniowym, jak za starych dawnych czasów. Lecę. Myślałem, że jem, a jem Katowice odwiedzę, gdzie będzie pełno zagranicznych graczy, że porozmawiamy, of course, po angielsku, pośmiejemy się, oczywiście beczkowo, bo jak to można. Ale jadę w innej roli i w sumie wyszło dość ciekawie, bo napisałem do ziomka Adriana, mówię, Adrian, potrzebuję załatwić wejście, bo chciałem przyjechać właśnie trochę pogadać, jak wiesz, vloguję, nowa zajaweczka, czemu nie, myślę, że z korzyścią dla każdego. A chłop mówi, że nie, nie ma takiej opcji. I mi się smutno zrobiło. Mówię, dobra, zrobię testy na COVID, może wtedy mnie wpuścisz. Nie ma takiej opcji. Mówię, no dobra, to zatrudnię się na trenerkę gdzieś, to wtedy może wejdę. To nie o to chodzi, Jarek. Smutno mi się zrobiło, bo myślałem, że ja zasłużony człowiek w Katowicach jakoś, no. Na specjalnych warunkach. Ale nikt nie jest na specjalnych warunkach, więc spoko, przyjąłem to na klatę, tylko powiedziałem żonce, wiesz co, mi się nie jadę, nie chcą mnie wpuścić. I nagle dzwoni telefon. Dzwoni Adrian Cycu. I mówi, Jareczku, ja bym Cię wpuścił wszędzie i gdzie wszędzie i gdziekolwiek Ty chciałbyś. Ale nie można. Tylko studio będzie w Katowicach, a reszta będą grali online chłopaki ze swoich miejscówek bootcampowych. Od razu się uśmiechnąłem i w sumie 50 minut po tym telefon, Jarek, może Ty chcesz przyjechać do nas w roli eksperta. I tak to wyszło, takie zaproszenie. Mówię, jadę. Będzie kilku znajomych. Nagram sobie materiału. W roli eksperta może mi się podoba nowa zajaweczka, a kto wie, może papi to częściej będzie się pojawiał przed szklanym ekranem. Mam nadzieję, że będę zachowywał interakcję z czatem. Chciałbym się zawsze z wami witać, mieć taką jakby codzienność, rutynę. Kiedy jestem gdzieś na turnieju, jak będę ekspert, to chcę was pozdrawiać i jedziemy, kibicujemy naszym. Miłej, miłej dnia, miłego dnia, miłej niedzieli, chciałem powiedzieć. Zaczynam majaczyć. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam El Papito. Nagram coś więcej z Katowic. Yo! Pierwsza wtopa wyjazdu, panowie i panie. Myślałem, że Piotrula o 6 będzie czekał na Papito pod bramą z walizkami i z zestawem koszul na jem. Pozostaje du trochę dłużej niż Papito. Ale Piotrula dopiero o 6 od siebie wyjeżdża. To tak zwany bad call. My bad call. Lubiłem zawsze, jak dowodzący przyznawał się na przebieg rundy. To moja wina, nie przejmujcie się. Taktyka była super, panowie, lecimy dalej. To motywowało, bo większość graczy bierze później winę na siebie. Za przegranie mapy, meczu, turnieju. Dużo graczy, panowie, ma ten strach w sobie, że zostanie z drużyny wyrzuconym po słabym turnieju, że miał mało fragów, że nie zabijał w odpowiednich momentach, kiedy, mu, kiedy musiał, kiedy drużyna na niego liczyła. To są duże problemy później, naprawdę, zadręczanie siebie. Więc słuchajcie, młody, jeśli będziesz się zadręczał, to jest, to jest w sumie nie idzie w dobrą stronę. Ja proponuję od razu korzystać z psychologa. Jakby miał, znaczy miał możliwość, jakby ktoś mnie jak pokierował, bym był bardziej świadomy, miał jakiegoś idola, wpatrzony w kogoś, powiedział, Jarek, to jest ten moment, idź, będziesz jeszcze lepszym zawodnikiem. Wiecie co, poszedłbym, przeżywałem w karierze kilka razy. Strach? Tak, strach, że zostaniesz wyrzucony z drużyny. To jest e, dość niesamowite uczucie, dość, dość przykre, naprawdę, bo może podcinać Ci skrzydła. Do pewnego momentu może Cię wnosić na skrzydłach, że musisz pokazać być jeszcze lepszy, ale dla niektórych to jest poważny cios że już się nie podniesie, naprawdę. I taka osoba zmieniająca drużyny, będąc ciągle wymieniana, ma podcinane skrzydła. 
Ja wiem, o czym mówię. Znaczy wiem, o czym mówię. Kilka razy w sumie czułem ten strach. Co ja będę udawał tutaj twardziela, że nie? Bo, bo nie, papito? Tak nie jest. Ja zawsze mówię, real man can cry. Ja tam nie wstydzę się gadać, że bałem się przed czymś. Tylko idioci się nie boją. To jest niemożliwe. A wiecie, kogo bym porównał do... W polskiej scenie do gościa, który tak wędrował od drużyny do drużyny? Szkoda, bo takim gościem jest Jacuś. Minis. Bardzo lubię Minisa. Pozdrawiam Cię Minisu, jak będziesz oglądał. Właśnie w drodze do Katowic, muzyczka piękna leci, a do Katowic, na to stoję, czekam na Izaka. Tu, ale jestem też biały tutaj jak trup. Minis, Minis dużo wędrował, Minisa dużo razy zmieniano, podcinano mu skrzydła. Ale jakby dali mu rozwinąć skrzydła w jednej drużynie, wyobraźcie sobie, od początku do końca, może Minis byłby topowym, światowym snajperem, piszącym się na top 10, list, na top 10 liście graczy z całej, z całej Europy, może świata. Podcinanie skrzydeł w drużynie nie jest dobre. Z perspektywy czasu z doświadczenia powinniśmy się wspierać w drużynie, dbać o, o atmosferę, spędzać razem czas, razem na śniadanie teamowe wychodzić, obiady, cieszyć się, ale niestety tak kolorowo nie ma. Może teraz czasy się zmieniły troszkę. My na początku jako VP trzymaliśmy się razem, ale szanowaliśmy, że ktoś lubi pospać dłużej, każdy miał swoje zasady. Ale pod koniec, myślę, że teraz powinniśmy usiąść przy piweczku i sobie wyjaśnić kilka spraweczek, przybić grabeczkę i zagrać ten upragniony showmatch. Dobra, co ja się rozgaduję, mam jedną baterię, a jeszcze trochę chciałbym z Wami pogadać. W trasie może z Piotrulą zamienię kilka zdań, chciałbym trochę Wam w studio porozmawiać z, Mor z Morgenem, z Kingą Kujawską, z Cycem, z Kubikiem, z Kubelem of course, może mi wyjaśni w końcu. Mi wyjaśnił, chciałbym, żeby Wam wyjaśnił. Może kiedyś otworzy się, czemu odpalił. Ale on wie czemu i ja wiem czemu. Wiecie co? Myślę też, żebym tak zrobił. Na takiego kutasika grając. Chyba by mi nerwy nie pozwoliły. Wytrzymać, żeby mu się przeciwstawić. A jak jesteś bezsilny, no to jest lipa. Słabe chyba uczucie. Ja wiem, to jest słabe bardzo uczucie. Przegrywają 16-0. Na cash. Nie jesteś w stanie zrobić nic. Każda runda ucieka. Runda za rundę. Grasz taktykę nie wychodzi. Grasz następną swoją taktykę, nie wychodzi. Sięgasz po trzecią najlepszą swoją taktykę z mapy, jesteś kasowany na starcie. Stajesz się powoli bezradny, zwątpienie. Jedna osoba, druga osoba, która daje mi round kolej i czasem wpada z pomysłami świeżymi zastępujące kapitana. Jego pomysły przestają wychodzić. Zaczyna wjeżdżać freestyle. Każdy robi co chce. Nie wychodzi. I jednak przychodzi taka myśl. Jest już po nas. Przychodzi 16-0 And I will say King win, no chance my friend I tak to się zaczęło Pozdrawiam, lecimy dalej w trasę Ale się rozgadałem papito vlogerito Mamy obrończy Częstochowy To musi być obrońca bombsajdu B 31 fragów, nie wzięło się znikąd Jak mówiłem, jedziemy do Katowic A ze mną Piotrula no tak, szkoda, że wesela Intermedii to nie najemy takie, takie wyniki No ale takie wyniki będę komentował inny graczy może może kiedyś zakwalifikujemy się jako Emeritus Banditos w planach bootcampy i inne, inne tematy. Mam nadzieję, ale jedziemy panowie i panie tak naprawdę jedną drużynę zobaczyć. Nie jedną drużynę, ale jednej kibicować myślę. Ja dwóm w sumie. No, jest Wisła i Liquid. Jakie rezultaty? O Liquid w sumie nie mogę też być spokojny, bo w miarę to jest świeża drużyna. A czy dalej przejdą, zakwalifikują się, czy tam wygrają? To już zobaczymy. A Wisła? Dwa tygodnie bootcampu? No, tak, ale też no, po zmianach, więc yy, no, będzie ciężko, to będzie, że grał na Virtus Pro, który kojarzysz pewnie. Kojarzę, a VP w sumie w dobrej formie. Oj, nie, no to co robi VP ostatnio, to jest niesamowite. Przecież oni, te, oni mieli taki okres, że oni przez pół roku nic nie grali kompletnie, a teraz to, to jakby odpalili taką machy, machynę, że... To... Na sam koniec w najlepszym momencie. Dobra, no. jak z Wisłą będzie. Krótka piłka wróżba. Piotka, wyobraź sobie, że to wróżba taka jest wyimaginowana. Znaczy to nie jest czas, żeby Wisła wygrywała na jemie. myślę, tylko to no. jest czas, żeby nabierali doświadczenia, ale niestety zostaną pożarci, mi się wydaje. Zobaczymy. E, jestem podobnego zdania, aczkolwiek wideo wyjdzie po turnieju, więc będzie nam głupio najwyżej. Tak, tak? ktoś ty tego nie puszczaj, po prostu skasuj ten moment. O to, bo ja ci nagram jeszcze raz, Wisła na 100% niespodzianka, dojdą najdalej w ogóle zawsze. Zaskoczył wszystkich, wygrają, przejdą dalej, będziemy w szoku. No i Grzeszek ma nadzieję, że zdobędzie MVP. Jak ja w 2014, do tej pory uważam, że to olbrzymi far. Pozdrawiamy i widzimy się w Katowicach. Niestety musimy przerwać trasę do Katowic. Słuchajcie, Jarek, który był tu, a już go nie ma, za kierownicą, musiał wyjść z auta i pobiec po paliwo. 
bo zabrakło paliwa. Skończyło się paliwo, słuchajcie, więc Jarek po prostu wyszedł i pobiegł po kanister na stację benzynową, która jest 2 km stąd, według GPS-a. E, także takie przygody na trasie, na, na transmisję IM-ową, no beczka. Ja słuchajcie, byłem pewny, że Jarek mnie wkręca, jak mi mówił, że się skończyło paliwo i że nie ma ciągu, to byłem pewny, że mnie wkręca, a po prostu się auto zatrzymało na poboczu i Jarek pobiegł. Po paliwo. Tak było. Chyba biegnie ty. Chyba wraca. Czy to, czy to Jarek Pasza biegnie? <śmiech> Jarek Pasza biegnie z kanistry, patrzcie. Ile to jest coś fantastycznego, słuchajcie. Ej, to jest umna teraz, ale... Wybiega. To jest prawdziwy mężczyzna, słuchaj. To jest prawdziwy esportowiec. Nie no, to jest niesamowite. O, panie. Jak tam? Jak przebieżka? Jak przebieżka? Przebieżka na Boston. Wariać się patrzy jak na idiotę. Ale za błędy się płaci. Jakie te to ma w ogóle? Nie no, czas całkiem nie jest wypełnić. Myślałem, że dłużej nie będzie, a to elegancko. Jest takie łapy ja mam takie Dlaczego takie pocięte łapy? Nie, nie. Biłeś się z kimś? O paliwo walczyłem ostatnio. Ja ja ostatnio. Ostatnie litry były. Kurde, prawie. Dobra, mamy takie. Pięknie. Siema Kubi! Ja tu wjeżdżam, bez, będziesz kamerowany cały czas! Chodzisz na 3 minuty! Jest i morgę ty! Jest i morgę! Ale dawaj gościu! Co chcesz? Nieprofesjonalny jesteś! Co jest Łysy? Agnieszka, ty jesteś odpowiedzialny, kopa w dupę! Pośpieszy! To jest ekipa! To co koleś robi, nie? To jest ekipa, nie rozłączmy papuszki, co? Ile to już razem? Z 7,5? To jest dużo. Pasia, a ty z kubikiem? A ty ile z kubikiem? Mniej. Mniej się stać. To trzeba do Las Vegas chłopaki chyba jechać. To jest. <laughs> Jeszcze uczyć wszystkiego stałam. Naturalnie, delikatnie, żeby nie było tutaj. Wzięliście? Tak to jest, panowie. Jeśli tutaj ta ekipa. Kibicujemy. Tak. Pomagamy. Dzisiaj skład wyborowy. To gdzie jest cheater? Jeszcze cheatera nie trzeba znaleźć. Ale dzisiaj statement będzie, mam nadzieję, że nagramy. I się Kubę otworzy przed całym światem. I tego gościa dojedziemy, co go dojeżdża. Mojego frenda. See you later. A papito sobie siedzi w chillał tak zwanym rumie i oglądam wisełkę. A wisełka gra z Virtus Pro. Virus Pro tylko z nazwy, bo już nas tam nie ma, ale jest ekipa też dobra, ostatnimi czasy bardzo mocna. W sumie wyszła na razie, robi pojedyncze błędy, ma, widzę cały czas potencjał w tym meczu, jest 5-4, 6-4, może być dość, dość ciężko dokończyć ten mecz, przechylić na szale wygraną, wiadomo, 6 rund po stronie Terro, po Inferno, niektórzy już się boją. Co będzie dalej? Myślę, że walczą, aczkolwiek trochę błędy troszkę zaważyły na wyniku. Mogą troszkę w drugą stronę iść, ale jeszcze, jeszcze może powalczą. A ze mną pan Hermes będzie jadł obiad. Będzie, będzie. Pierożki. Co masz dobrego Hermes? Pierożki, zobacz co tu się dzieje. Zobacz. Troszkę muszę uwagę swoją odwrócić. Oj, chyba trzeba odejść od tej diety na te kilka, na te kilka dni. A na godzinkę. Na godzinkę? Na godzinkę, na godzinkę tak. można jeść. Idę po, po formę życia w tym roku. Mam kilka w planach, kilka startów. Muszę, muszę być chudszy o tak naprawdę 17 kg niż w poprzednim sezonie. Ja już myślałem, że od tego co masz teraz. Nie, nie, od przeszłego sezonu, więc już, już jest 12 kg mniej. Zostało mi jeszcze 7, o 6, tak oscyluję w te rejony. Więc lecimy dalej.
ja zasypiam, a jeśli widzicie, widzieliście IGS-a, zabrakło mi paliwa, jak jechałem na IEM. Ale takie sytuacje się zdarzają. Ale co? Nie po to trenuję, żeby po te paliwo nie pobiec. Kupiłem karnister, zatankowaliśmy i jesteśmy na iem -ie. A tymczasem idę się skupić, bo później nie będę wiedział, co powiedzieć na analiz desk. Pozdrawiam i do później. Wisła wraca. Papito przekreślił. W sumie nie przekreślił, ale już nie wierzył. Z takich wyników bardzo rzadko się wraca. Ale zdarzają się mecze, że można wrócić. Więc jeszcze raz pokazuję counter strike, jak jest nieprzewidywalne i żeby nie skreślać z góry już swoich faworytów. Faworytów może nie, ale bardziej swoich ziomków, którym kibicujesz. Z takiego wyniku po stronie Terro na Inferno wrócić i wygrać spotkanie, dociągnąć do końca, to już trzeba po brawa poklaskać troszeczkę panowie i panie. 12-10, przeciwnik ma eko, w sumie nie takie eko, bo dwie M4 mogą zrobić robotę, ale bądźmy dobrej myśli. Kubik mówi na streamie, że wierzy, a jak Kubik wierzy, no to coś to znaczy. Widzimy się później. No i sobie chodzę, świruję i tutaj gadam. Ciekawe osoby za kuluarów. A ze mną chyba jeden z pierwszych, jak nie najpierwszejszych, doświadczony, najbardziej komentator, który ma za sobą nie wiem ile godzin. Liczyłeś kiedyś? Morgan Żuchwa Żuchowski? Nie liczyłem, bo tak było tak dużo, że nie ma żadnego licznika. Tak jak na Steamie sobie możesz sprawdzić ile Counter Strike'a tam przegrałeś do ciebie. ostatnio. Ja do Ciebie lubię, Morgan, powiem Ci tak. Ja Ciebie niekoniecznie. Ile lat, powiem Ci, jesteś na scenie u nas już? O, 2008 roku. No, ja w 2009, pod koniec 2009 debiutowałem w Złotej Piątce. W sumie chyba taki, taki złoty nie jestem, co? Nie, no to jeszcze Ci nie brakuje. Jestem. Jeszcze kilka lat i brakuje. się wyrobić. No. Ty, Wiesz, powiem... powoli emeryturę, jeszcze nie. Masz z 5000 meczów, skomentowałeś? Nie, to myślę, że tak. No. Easy, jest kot niesamowity. Wiecie co jest, z jakiej, z jakiej pasji to robi, że dojeżdża z Warszawy 2-3 razy w tygodniu na komentowanie meczu do Katowic? Czy się mylę? No teraz już trochę inaczej zależy, ale, ale potrafiło tak być. Że ale człowiek po... posiedział trochę w Katowicach, trochę w Warszawie. I... Ale głosik powiem wam jak słyszycie, na przestrzeni lat, ja już ja chwaliłem cię ostatnio. To już się zmienił. Ale o, chwaliłem cię ostatnio, że jesteś jeden z lepszych, jak się wyrobiłeś, nie? Tak, bo ja i migdałki widziałem i potrafiłem mówić inaczej i się zmieniło. I klawiaturę sobie zmieniłeś, klawiaturę, wyrobiłeś. Ja na strzałkach, jak miałem grać CS, to nadal strzałki, ale nie gram, oglądam. Ja za dużo oglądam, żebym grał. Ja nie potrafię grać kompletnie, nie rozumiem tej gry. Ja ci wytłumaczę zaraz. Ja nie rozumiem, no ty, ty mi powiedz o co chodzi, nie? Ja co? mówię co widzę, strzelają, zabijają, podaję wynik i jest dobrze. To on jest wygadany, ja go, ja go lubię, tego Morgenka naszego, powiem wam. Morgen, jaki największy hit był twój, który zaśpiewałeś? Oj, to, to już musieliby ocenić fani, myślę, ale jeden z takich większych to Luka Poluku zdecydowanie. Luka Poluku? A to powstało też, bo w sumie ty tam się pojawiłeś, No nie? wiem, ty chyba nie wierzyłeś we mnie, co? Nie, nie pamiętam już, ale nie pamiętam, że tę piosenkę pisałem z dnia na dzień. Miałem podkład i, no. i jednej nocy tekst i następnego dnia sobie nagrałem. Czyli no. poleciał na spontanie, tak. no dobra. Ale z serca to było. Wie. Nie będę mu zabierał więcej czasu, bo się z pomysłów z gadki wyczyści, nie będzie wiedział jak komentować mecz. Dobra, możesz się pożegnać z ekipą. Tu są ludzie, którzy Cię oglądają na co dzień, pamiętam. Na co dzień, tak? Bądź grzeczny. W takim razie pozdrawiam i, i życzę sukcesów. Dobra, Wisła wygra? I Jema? Kiedyś, nie, nie. Jaki Twój faworyt? A w sumie nawet nie wiem. Nawet nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, więc zapytaj mnie o to za kilka dni. Dobra, trzyma się Morgan. Elo. No i to, to jest taki nasz komentator, od lat związany z polską sceną e-sportową, ale co? Będzie jeszcze lepszy. Mam nadzieję, że na wakacje nie pojedzie. Mówi, że idzie. Ale krótkie. Wróci, bo lubi to robić. Elegancko. A tu jest taki, powiem wam, rośnie nam, znaczy rośnie, urósł już. Polski spacz. Polski spacz, bym powiedział. No nie, ale taki polski nasz spacz, powiem wam. Wiedza o CS. -ie. W sumie pierwszy raz dzisiaj go widziałem na żywo. Widziałem. Na żywo? Pierwszy? Nie, no gdzieś w Katowicach byłeś, ale to tak wpadłeś chyba na wywiad, nie? Na wywiad wpadłem. Łebski, pojęcie o CS, -ie. olbrzymie. Nadaje się, papito aprów. Więc więcej takich ziomków, a może i nie, bo roboty ci zabiorą. Właśnie nie. Uważaj Jarek, uważaj co mówisz. Dobra, więc nie tego, nie próbujcie, bo robotę wygryźliście Hermesowi. Pozdrawiam, zapraszamy, widzimy zapraszamy, się później. Co ty, zapraszamy, więcej właśnie osób było. A tutaj mi tego, później będzie mnie szczypał. Później to wytniesz. No. Ja nie wycinam, u mnie co leci na YouTube, to leci Cholera. nie tego. Nawet Morgan w nosie długie teraz. A. To jest dzik, dobra. Mi Nos, nosem drapie. Nosem drapie, no. Świr. Dobra, pozdrawiam i widzimy się później. Jeszcze kogoś dorwę. Może dorwę Kingę Kujawską, to raczej do naszej takiej męskiej rzeszy fanów, bo na pewno ma, kilku na FFA na pewno ją zaczepiało, że nauczą ją strzelać. Kto wie, lecimy dalej. 
A ja sobie chodzę, świruję pawiana, zaczepiam ludzi. Zaraz chcę się wbić na produkcję, panowie, pokazać wam, jak to wygląda od zewnątrz, od wewnątrz. Ale tutaj jest ekipa cała, siedzi, patrz na ty. Siemasz? Siema. Tu jest panowie całe centrum dowodzenia. Tu pracują dziki. A tu jest Izaki Kubik. Widzicie? Dobrzy są, co? Każdy ma swoją misję w tym gabinecie pewnie. Nie, nie wpuszczą mnie tu, powiem wam ty, bo żebym nie zdradził. Fantazy Expo tych tajników prowadzenia najlepszych eventów na świecie. Ale tak postać sobie przez okienko może być. No, w takim oknie tylko mogę być. Jest git, panowie. Z braku laku to i ocet słodki, tak mówią. Ja idę sobie tutaj, zobaczymy jaka pogoda jest. Mam koszulinę, ale cygny co tu jest. Dzień dobry, dobry. Uu. Dzięki. Wyszedłem na dworek, zobaczyć czy moja, moja furka dalej stoi. Ale stoi te lambo, stoi dobrze. Obawiam się, że tutaj... Ale nie na środku, to mnie znają, zasłużony człowiek, papito jest. Puchar wnosiłem, łezka poleciała, więc dobrze by wiedzieli, jakby mi ukradli lambo, jakbym płakał. Oj, 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 fajnie tu pobyć, tak sobie poświrować pawiksa te. Idę sobie gdzieś, zaraz kogoś znajdę. Do gadki następnej. Ciekawe jak ta jakoś będzie. Cześć Kinga. Przyszedłem do Ciebie, mam dwa pytania ja, do Ciebie. Ja muszę się poprawić po meczu Wisły. Dobra, nie, nie patrz kurde, bez zarza się i tak. Mam dwa pytania Dobrze, do Ciebie. Bądź, słucham, dzień dobry. Czemu Ty nie jesz mięsa powiedz mi? Słyszałem, że nie jesz. Nie jem martwych zwierzątek. Martwych? martwych. A żywe by zjadła? No. Jak bym sama upolowała, kto wie. Dobra, jeszcze jedno. Oglądacie bardzo dużo męskiej publiczności. Tak? Ich hormony strasznie buzują. Jak można tak? sobie z tym poradzić powiedz mi? Ale tak nie oglądają, to co znaczy, że mają dobry gust? Mają, na pewno mają dobry gust. <laughs> no Bo pytają mnie tyle razy, jak ja sobie tak radzę z tym wszystkim, jak stoję obok jakichś pięknych dziewczyn, że się nie stresuje. Co byś mogła powiedzieć młodym graczom, którzy się stresują stojąc obok na przykład jakiejś pięknej kobiety? Czy ja jestem piękną kobietą? Jestem zwykłym szarym graczem. Widzicie, skromna. Szerokim przeciętniakiem. Więc chłopaki, wiecie co robić. Dobra, trzymaj się i dalej kogoś łapać. Pa! Chłopaki, powiem wam tak. Jak dużo hormonów jest, nie możecie wytrzymać, to nie powiem wam, co macie zrobić, bo żona by mnie zaebała. A teraz wszedłem sobie tutaj. Tu taka jest sceneria tego wszystkiego. Tu były gry mobilne jakieś, ponoć. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ścian to nie będę wam pokazywał. Ja tak sobie chodzę, tylko świruję. Ubywam. Dopiero się uczę tego życia takiego, obycia z kamerą, mówienia do mikrofonu. Tu sobie pójdę, zobaczcie. Może coś sobie wezmę? Kto wie? Why not? Tutaj, patrzcie, co się dzieje, ludziska. Wszystko tu jest. A teraz idę wjechać do wariatów naszych komentatorów. Tu, nie, nie wiem, czy tu są, ale chyba tu. Witaj, jak tam wejść? O, otworzyła mi pani, pani Pasia Rzymi. Przyszła żona Kubika, albo chyba o czymś nie wiem. Nie, nie, ja żona nie, nigdy w życiu. Kubik, ty <grym> uważaj co ty robisz, żon ty. I jestem tutaj. Tu jest najlepsze, jedno z lepszych duo w Polsce. Siedzą. Przeglądają Proszę Państwa, pasa. też akcja Jarosław Pasa przeszka... A nie, nie komentujemy, spokojnie. Jest i papito, przyszedłem do komentatorów, panowie. Piotrek, NBK ładnie strzelił? Ładnie strzelił. Bardzo Cztery ładnie sztuki. Cztery sztuki. Widziałem w twoim głosie, jak za dawnych lat VIP komentowałeś. Te emocje. Powiedz lepiej, Jarek, czy ty potrafisz takie urządzenie obsługiwać? Chyba, że niekoniecznie chcesz teraz spróbować. Które? Masz minutę, masz minutę, masz minutę, masz minutę, masz minutę A co on robi? Pokazać. Co on robi? Którą? Możesz narysować, jak, jak, jak Pagor za smołkę na mierze. Nie kojarzę, ale zaraz nam Kubik zaprezentuje, tylko żeby tak długo tego nie prezentował, jak analizy, jakby VIP nam robił. Co na kartkę H4, 20 sztuk. Jak masz no. okno no. na mirażu i Pago ma rzucić smołka, no to on wpada tu. A trzeba mu powiedzieć, że ona ma wpaść do okna. Wszystko jest. Ja Masz zapłacić Kubikowi za ten. 
za tipa. Dobra? Tak go. I Ale za ten do... sprzęt niech mi zapłaci, też będę mu ułatwiał. A dobry ten sprzęt jest, widzicie? Fajnie oni tu mają, widzicie? Warto zostać komentatorem, no. W takich warunkach pracować jak najbardziej. Nie przeszkadzam. Weźcie za 5, nie na jeszcze 15. Widzisz, już mnie wypędza specjalnie, tak mówi, ten kubik jest. Dobra, trzymajcie się. Na ra. Ja to lubię tak przyjść do chłopaków, pogadać się z ludźmi. O kurde, faty. Wszystko profesjonalnie wygląda. Ty, a Pasia powiedziała, że twoją żoną nie zostanie. Musiała szukać widzów. Musiała być Też tak myślę, jakby 50 tysięcy miesięcznie się zarabia, to bym chciał jego żoną być, kurde, człowiek. W sumie nie wiem nawet jakie mają komentatorzy, jakie mają stawki. Nie moja sprawa w sumie. Po co w kieszeni komuś zaglądać? Co nie? Witam, witam. Chodzę tak sobie. Z kim tu pogadać jeszcze? Idę, znajdę jakąś ofiarę. Dojad, dojadę kogoś pytaniami. A jak jesteś głodny, to SL zafundował smakołyki. Chill out. A gdzie jest ten, w sumie, żarełko, papito, o, change room? Change room to chyba nie, to nie, change room to nie, change room to przebieralnie, ale katerik już widzę, wyczułem tym swoim nosem, jak klamka od Christy nos, panowie, ale takich sztuczek to wy nie umiecie. Ten nos potrafi działać cuda, panowie, cuda. Ile sobie wejdę tutaj, zobaczymy co mają do żarełka, pokażę wam w sumie, czemu nie, jak nagrywać to nagrywać, nie? Menu dzisiaj jest takie. W sumie zamknę tak kamerkę panowie i on zaraz. Czemu ja się patrzę do góry cały czas? No ta walka tak naprawdę wygrana, bo zdobyte frakom i ten rywal. Polak rzucony na... Ciasteczka, cukier musi być. dojazd pozycji. Owoce. Witam, mamy sześć do pączki. No tak, to jest jakieś tu takosy. Co my tu mamy, papito? Szyb to może być. Będzie stać. Ser żółty, jakaś szyna z salami. Herbata panowie. Napoje może się napoić, że coś kawa. To jest kawa strzelę, bo w sumie to strzelę To jest taki chyba moment, żeby zrobić. Dabry espresso może być. A tutaj leci mecze korzystne. I sobie mieli czas się ogląda. OG vs. Navi. Powiedziałem, że OG wygra. Chyba się nie mylę. Wiecie jak jest. Do zobaczenia później. Może Kuba? Na gazecie. Następny mecz. I taka to jest robota, powiem wam. Następny mecz panowie. Długo, ale przyjemna. Kto lubi eskort, kto lubi analizować, kto lubi komentować, kto ma bystre oko. Robota dobra. Składać CV, można pracować. Esport się rozrasta, będzie dużo miejsc pracy. Ale zostać sportowcem, to nie jest łatwo. Trzeba poświęcić bardzo dużo, bardzo. Ale da radę to zrobić. Play hard, go pro, my friend. I lecimy z tematem. Ja tu jest zmęczony, ja to już gadam. Od rzeczy. Nie, nie, Serio wam mówię. Dojechało mi dzisiaj. Za mało snu. Sen i everything Co? powiem wam. Gafra. Gafra. Ale jest dobrze. Tak, tej, tak posiadaj zaraz no, kończę. I z jakiegoś ja katowickiego kebaba. Chyba jest okay. Myślę, że Mam jest nadzieję. Jest. Hermes. Co? Który jest dla ciebie najbardziej kompletny gracz na świecie w CSGO? Kompletny? Kompletny. O kurde. Awup, rajfle, pistole, granaty. Kurczę. Zajmowy simple. Zajmowy simple. No. Wreszcie, ale kocur to kocur. Kinga, a dla ciebie? Simple. Simple. Tylko nie pokazuję. Mam zdjęcie z zeszłego roku. E, zaczynamy. Dobra, kończę, bo zaczynamy. Pozdrawiam, <grym> papi. Cztery. Jedziesz, papito. Byłem na przełomie, a ja już w tamtym roku łamane przez Montreal. Koniec pierwszego dnia, koniec mojej przygody z, w roli eksperta analist desk. Było miło. W sumie powiem wam. Typowo, żeby analizować grę i przeciwników i tak dalej, to nie wiem, czy to jest moja rola, ale opowiadanie jakichś pobocznych historii, na przykład Hermes prowadzi, Kinga prowadzi, a ja coś od siebie dodam. Czemu nie? To fajnie tak sobie pogadać. Dopiero się wyluzowałem na jakieś na dwie, trzy ostatnie analizy. Całkiem przyjemnie. Mogę wracać. Jak będą mnie zapraszać, czemu nie? El Popito w formie. No i wszyscy wracają do hotelu. 
Ale jestem zmęczony. No czym, czym zmęczeni jesteście? Wszyscy wracają. No i mamy to. Fajna ekipa, fajnie było tutaj wpaść. Może jeszcze wpadnę za tydzień na jakiś meczek, jak Wisła będzie w finale. Czemu nie? Pozdrawiam i jeszcze raz do zobaczenia. Piotrek, udzielały się trochę emocje? Oczywiście, że tak. No, takie mecze jak dzisiaj to się komentują same. Wiecie co? To, to brzmiało jak w 2014, jak Piotrek komentował nasze mecze. Naprawdę. Podobało mi się ten overpass, szczególnie jakby super Ale to inne emocje jednak. Jak wygraliście, słuchaj, to... No i o, jesus. Ale widzę, że jesteś wkręcony nadal. Oczywiście, że tak. To jest esport, to jest counter strike. Widzicie? Izak, ten Izak, sam Skowierski. To ten, co na Mirażu wczoraj zdobył 31 fragów. Pozdrawiam i żegnam się z tą. Czym? Siedzibą SL. Pozdrawiam El Papito. Max Papito from Chicago. Pozdrawiam. Co ja gadam? Ja to chyba już zgłupiałem, ale idę. Zimno będzie. Zobaczymy jak moja kamera vlogowa. Ale nie, światełko tu mamy piękne. Nie ma co mówić. Idziemy. Idziemy Piotrula? Oczywiście, że tak. My gdzie parkowaliśmy? Tam chyba. Tak. Tam, no. Dobra, cześć, trzymajcie się. Hej, a do następnego idziemy. Wiesz co, Piotrek? Ja to powiem Ci, że na takiego typowego analizatora też się nie nadaje, ale takie poboczne historyjki, jakieś śmieszne. Czasem mogę od siebie jakieś perełki opowiedzieć. Te majtki będą za Tobą chodzić teraz do końca życia. Będą, ale jeszcze raz jedną historię mam z majtkami. Jak leciałem bez majtek na pewien turniej. 13 godzin, bo był psikus. Bomb has been planted. Tak żegnam się. Yo! Wiecie jak jest. El Papito z głodnym brzuchem na pusty żołądek to nie zaśnie. Nie chcę mieć koszmarów, więc na koniec dnia trzeba porządnie zjeść i spać. Dobry dzień, nowe doświadczenia. Mam nadzieję, że częściej. Będzie jeszcze dobrze. Pozdrawiam i widzimy się na meczu Emeritus Banditos i będziemy, będziemy rektować małolatów w FPL-u. Forma rośnie. Yo. Siemka z Katowic, jeszcze nie wyjechałem, jeszcze tu jestem. Ciężko z tego miejsca wyjechać, gdzie się ma tutaj kupę, kupę? Może nie kupę, ale wspaniałych wspomnień. Tu budowało się hype, tu w 2014 zaczęła się piękna historia, która trwa dla mnie do dziś i będzie trwała do końca życia. Ale krótko i na temat i muszę stąd uciekać, panie i panowie. Dostałem się nagle pod drzwi, bo teraz jest pandemia, nie ma takiego czegoś, że schodzisz sobie do knajpy, do restauracji i sobie tam patrzysz co jest i sobie wybierz, a może tego troszeczkę, a może tego troszeczkę, a może deserek i tak dalej. Więc e, już Wam szybko pokazuję, co papito ma na sianko. Nie jest mój to styl, ale co, nie będę narzekał, bo lepiej zjeść coś niż jechać o suchym pysku. Równie dobrze mógł sobie coś zjeść w jakiejś, nie wiem, na wynos wziąć sobie, zajechać na stację, po hot doga, ale jak dają i się płaci za hotel, to trzeba opitolić. Już Wam pokazuję, co mam. A mam tak. U mnie dzisiaj na siadanku będzie oto takie ciasto, ale nie, nie jem tego ciasta. Ja nie mogę jeść ciasta z rana, bo jak ciasto z rano zjem, to później cały dzień jak narkoman chodzę i szukam tylko, żeby opitolić coś dobrego. A to szukam jakiejś restauracji, jakiejś takiej cukiernicze, cukiernicze nie restauracji, jakiejś piekarni, cukierni, e, po sklepach, po półeczkach, po lodówkach u siebie, żeby zjeść tylko jakieś ciastko albo słodycz niezdrowy przecież. Więc nie wiem tego, żeby nie zachęcić się i nie robić tutaj mi żadnych przedbiegów, żeby później, było, żeby później była lipa. A więc tak, tu mamy jakiś chlebek, bułeczki, serki, pomidorek, szkoda, że to nie jest od teściów i od teściowej. Mam jeszcze tutaj, przygotowałem sobie, że tutaj mam ser pleśniowy, ale ten ser pleśniowy, powiem Wam, leży jakby leżał, nie wiem, z miesiąc poza lodówką i nie wiem w jakim miejscu, więc go na pewno nie tnę. Nie ryzykuję, kiedyś miałem, kiedyś miałem problemy z żołądkiem, bardzo duże, miałem zapalenie jelita grubego i niespodzianki na trasie mi się kiedyś takie trafiały, że może Wam kiedyś o nich opowiem, ale to już śmieszna, ja się nie wstydzę w sumie, kleksików. Dobra, jeszcze jakaś sałateczka do tego, a papita ta sałateczka to będzie pewnie z... W sumie nie wiem, zjem najwyżej, będą na drodze przystanki, czemu nie? Dobra, lecę dalej i może coś z trasy jeszcze nagram, trzymajcie się i do zobaczenia, pozdrawiam El Papito. W sumie to wiecie co, te śniadanie, może powiecie, że jestem francuski piesek albo inny burżu, ale nie jestem, uwierzcie mi. Miałem straszne przygody w swoim życiu przez te zapalenie jelita grubego i muszę uważać co jem. Te śniadanie wygląda mi nieźle na świeże, a jadę 4 godziny samochodem, więc nie chcę mieć później problemów na trasie. Nie jednemu powiem taka historia się przytraszyła, przy, 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 przydarzyła. Ja tych historii z żołądkiem i z innymi kleksami miałem pełno. Jedna przydarzyła się w 2000, 
15 w podróży do Stanów Zjednoczonych, bądź 16, ale to panowie, panie, nie historia na dzisiaj. Więc zostawiam ten sprzęt i jadę wspierać lokalną gastronomię. Idę znaleźć jakąś miejscóweczkę na śniadanko i podzielę Wam się, co znalazłem. Mam nadzieję, że mam... Dzisiaj mam ochotę na jakieś może jajeczko z chlebkiem, albo owsianeczka, albo jakiś koktajl, shake. Zobaczymy. Jestem w Katowicach, podjadę, sprawdzę co macie. Pozdrawiam jeszcze raz. Co ja Was tak pozdrawiam, co, co, co nagrywkę? Ale w sumie miło. Trzeba się pozdrawiać, szanować i wielbić. El bajce psi sui W sumie podjechałem, wygooglowałem sobie jakieś miejsce i kupiłem sobie owsianeczkę na mleku kokosowym z daktylami i pastą z figi. I do tego wziąłem sobie jeszcze grzaneczkę na pieczywku gryczano-kukurydzianym bez glutenu z dwoma jajkami sadzonymi i humusem i sałateczką. I wziąłem to panowie i panie z miejsca takiego. Miejsce nazywa się, już wam mówię, Synergia. A teraz jadę i te śniadanie zjem w miejscu, gdzie każdy powinien wiedzieć, gdzie jestem. W miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. A jadę sobie trochę powspominać. A później czas do domu. Powodzenia. I znowu was pozdrowię, bo czemu nie? Trzeba pozdrawiać. Właśnie dotarłem do miejsca, gdzie zamierzam rozkoszować się moim śniadankiem. Może pogoda nie jest najlepsza, bo jest deszczowo, śniegową, mroźną, ale nie interesuje mnie to. Jestem w miejscu, gdzie napisała się piękna historia, którą będę wspominał do dziś. Do dziś, papito, ty będziesz wspominał tą historię do końca życia. Mam nadzieję, że moje córki będą opowiadały swoim córkom, swoim wnukom, gdzie to wszystko było, kim był papito i co robił. Dla mnie to jest szczególne miejsce, naprawdę. Były tu piękne chwile i jeszcze piękniejsze chwile. Na pewno wiecie, gdzie jestem. Właśnie tutaj, zamknę tylko szyberdach i Wam opowiem fajną historię. Fajną? Może Was zainteresuje. Kiedy w 2013 roku przyjechaliśmy do Katowic na poboczny turniej SLMS One bodajże, graliśmy na bardzo małej scence, w hali Expo, kręciło się bardzo dużo ludzi, było głośno, ale my graliśmy w gorszych warunkach i nas to interesowało. Zawsze był jeden cel, jechać, wygrać, zarobić trochę dolarów. A więc tak. Podłączyliśmy się, wygraliśmy pierwszy mecz i mówimy, dobra, idźmy się przejść, zobaczyć, co tutaj się dzieje. Wiedzieliśmy, że jest turniej Lola. Dotarliśmy do spotka i opadły nam kopary. Ja po prostu nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Ludzi było pełno. Tak mi opadła kopara, że przez chwilę milczałem. To była dłuższa chwila. I wiecie co? Muszę się Wam przyznać. Zżerała mnie zazdrość. Czemu oni tam mogą grać, a ja tam nie mogę grać? Przecież w Polsce Counter Strike jest tak popularny, a Counter Strike dopiero popularny zaczął być. Kiedy w 2014 roku, ale jeszcze coś do tego, wygraliśmy MSL One, bo jakże inaczej, trzy miesiące później nasza drużyna, nasza ekipa przestała istnieć. Złota piątka. Czy ja tej złotej piątki należałem? Nie mi to oceniać. Trochę z chłopakami wygrałem. Pojeździłem, zżyłem. Było bardzo mi przykro, że już nas razem nie będzie. Trzy miesiące później Kuben już pracował w Anglii na robocie. Mariusz siedział w domu, planował inne swoje przygody. Tas i Neo pewnie myśleli, co robić dalej, bo oni kochają gry. Wciąż do dziś grają razem. Pół roku później od, od MSL One miałem swoje wesele. A na weselu decyzja była jasna. Ja już nie gram w gry, idę przez życie inaczej. Obieram inną ścieżkę. Wtedy Neo i Neo i Tas mówili mi, Jaro, nie kończ. Jedziemy z tym dalej. To nie jest czas. Nawet do mojej żony szli. Mojej żonie nawet mówili, Jar, Kinga, ty mu pozwól grać. To jeszcze z tego coś będzie. Na weselu był mój ojciec. Był jeszcze gościu, co nagrał mi robotę. Znaczy, mój ojciec powiedział mu, czy znajdzie dla mnie robotkę. Miałem pracować w firmie sprzątającej. Historia dobra. To pokazuje, jak życie się zmienia. I właśnie na weselu, po paru głębszych, powiedziałem gościowi, sorry, Krzysiek, ale nie będę pracował. Zostaję we sporcie. I to była dobra decyzja. To była najlepsza decyzja ever. Kilka miesięcy, yy, miesięcy później wygraliśmy Katowice, ale w zupełnie innym składzie. Papito, Neo, Tas, Snacks, i biały. Ekipa, która była uderzeniowa. 
ekipa, której się bali wszyscy. Kiedy wjeżdżaliśmy na turniej po 2014 roku, już nie było srania po krzakach. Już nie było, że przyjeżdżają Polaczki. Przyjeżdżali wariaci, którzy czesali wszystkich. Chroiliśmy po kolei. Był strach. Były obawy, czym zaskoczymy, czy będziemy grali agresywnie, czy wystrzelimy z jakimiś najnowocześniejszymi taktykami, taktykami bądź granatami. Ale mniejsza o to. Jeszcze raz chciałem powiedzieć Wam, że chciałbym jeszcze raz tu kiedyś przyjechać, żeby ta pandemia pieprzona się skończyła, żeby móc usiąść nawet na trybunach, wziąć popcorn i rozkoszować się pięknym tego esportu. 6 lat, 7 lat później jestem w Katowicach, ale w zupełnie innej roli. Na kasterce, nie na kasterce, na analiz desku. Papito się trochę mądrzy, opowiada jakieś poboczne historie. Lubię taką rolę. Podoba mi się to. Ale wiecie co? Jeszcze ominąłem, bo po 2014 roku jeszcze w Katowicach byliśmy trzy razy bodajże. Raz w ćwierćfinale, czy dwa razy w ćwierćfinale i raz w półfinale. Może mnie pamięć mylić, bo tyle turniejów w swoim życiu objeździliśmy, że nie idzie tego zapamiętać. Tysiące, setki tysięcy przeleconych mil w samolotach, w taksówkach, samochodach, pociągach, w hotelach, zjedzonych tysiące kilogramów fast foodów, bo nasza ekipa to była super heavy weight division. Trochę ważyliśmy. Ile? Na pewno z 700 kg, 800 kg. Każdy ważył ponad grubo stówę. Może nie biały, ale reszta trzymała formę. No i tyle. Zabieram się za jedzonko, posiedzę, popatrzę jeszcze tutaj co się dzieje. Ale nie, papito! Jeszcze jedną historię ziom zapomniałeś. Najpiękniejszą. Jeszcze piękniejszą chyba niż tą w 2014 roku. To był 2019 rok, kiedy poproszono mnie, żebym wniósł puchar na otwarcie Katowic. Dobrze wiecie, jak to się skończyło. Miałem tak szkliste oczy, jak przy narodzinach mojej pierwszej córy. Uczucie, które po prostu mnie złamało. I stałem się lepszym człowiekiem. Widzicie, nawet mówiąc o tym, aż mi się robią szkliste oczy. To są emocje. Ale olać temat, biorę się za żardzie i widzimy się soon. Real man can cry, my friend. See ya soon. Jeszcze raz Wam pokażę ten piękny spodek. I sorry za tą gadkę, ty. Ja to gadam jak jakiś patron czasami. Ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie moje emocje. Zdrówka, yo!